Jota, tomarte un mate. Hoy vamos a hacer esta receta. Fíjate lo que es. Tiene más abajo el relleno de ricota súper húmedo en el centro. Ahí va. Y eh, como un crumble arriba. Se hace todo muy fácil. Es una receta de verdad, pero de verdad que es deliciosa. Antes de empezar el programa voy a confesar una cosa. Confesemos. Y todos háganme a culpa acá. Eh, todos comimos un poco de tarta porque cortamos unas porciones y había quedado y todo. Es que es que no, no podíamos parar de decir que estaba espectacular. ¿eh? La masa, lo que es, tiene una masa increíble. Increíble. La vamos a hacer en cinco pasos, por eso te estamos contando todo esto. No te la pierdas, porque ¿no? ¿No la probaron ustedes? ¿No la probaron? <coughs> Pruébenla, vení. Juanchi, no, lo me da así. Juanchi, Juanchi. Porque ahí, ahí, manito ahí, bien, porque después, ahí se no la probó, no la probó. Ahí va. Ahora reparto a todos, ¿saben que me asusté? Empecé sí, a atrás sí. a decir todos, no, 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 no. Están enojados. Ay, ¿qué, ay, ¿qué ay, pasó? Ay, bueno, eh, cinco pasos, tarta de ricota. Yo sé que vos la querés probar en tu casa, pero te juro que todavía no inventaron para que atraviese el vidrio mi mano y te llegue la tarta de ricota. Así que tenés que anotar la receta para hacerla ahora. Eh... Es una receta de la querida hermana Bernarda. Ya es como decir hermana Bernarda es garantía de calidad. Es una genia. Así que es una receta muy, muy rica que compartió ella con nosotros. Eh, acá tenemos 180 gramos de manteca pomada. Bien, está pomada. Fíjate que meto el dedo y está bien. Está hecha pomada. Está hecha pomada esta manteca. Este es el paso número uno. ¿Cuál es el paso número uno de esta tarta de ricota? Batir la manteca con azúcar y con un huevo. Arrancamos primero con manteca y con azúcar. 180 de manteca, 120 de azúcar. Y acá, batidora eléctrica, mientras suena sí. zoom. Ahí vamos. No puede, no puede fallar con esta música. ¿eh? No puede fallar, ¿eh? Eso es todo estéreo. Eso es todo estéreo. Zoom, todo estéreo. Me acuerdo del video del planetario, ¿no? Está bueno. Creo que fue el último disco de ellos en, 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 en estudio, ¿eh? Sí, ¿no? Sí. Es uno de los últimos Sueño discos. estéreo. Hermoso este disco, hermoso este tema. Y mientras suena, entonces zoom. Yo lo que estoy haciendo es batir manteca con azúcar. Me alejo así un poco para que no me maten los chicos de sonido, para que no haga tanto ruido en tu casa. Ahí va, de nada, de nada, chicos. Batís un ratito, ¿para qué? Se va a empezar a airear, se van a empezar a disolver los cristales de azúcar y se va a empezar a formar una crema cada vez más clarita. Vos batís, 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 batís. Cuando tenés esta crema, que yo no te voy a mostrar el punto, le vamos a agregar un huevo, y ralladura de limón. Agregale bastante ralladura de limón para tener una masa bien, bien saborizada. A ver cómo está esto. Voy a cenar. Cuando la probas, resalta el saborcito a limón y queda muy bien. Así que pónganle mucho, como dice. ¿Viste? ¿Viste, Anita? Resalta sí. totalmente. Bueno, esto lo tengo ahí bien, bien blanquito. Sigo batiendo un poquitito más. Estaba más amarillo y se pone clarito. Estamos haciendo una tarta de ricota espectacular. Esa que ves acá en cinco pasos. Súper húmeda, anotá la receta porque de verdad está riquísima. Batimos entonces 120 de manteca con eh, 100, no, 180 de manteca con 120 de azúcar. Le agrego un huevito, ahí vamos, despacito, vamos a batir bien. Y ralladura de limón, acordate, agregarle bastante. Este es el paso número uno. ¿Cuál es? Batir la manteca con azúcar y con el huevo. Una vez que tenés esta pastita, digamos, esta mezclita... Paramos la máquina, ahí va, perfecto. Me acerco y ya me tienta mucho el olor de la manteca y del limón. Uno, uno ya va disfrutando de estos sí. pastos cuando cocina. Desde ¿sí? el primero. Ah, exactamente, ay, qué rico este olorcito. Sí, yo disfruto de hacer eso a mano, ¿no? A mano. De tomar la mano ahí, batir la mantequita con el azúcar, sentir Totalmente. el aroma. Sí. Hay, que, hay que disfrutar de estos pequeños momentos porque después sabes que vas a disfrutar de la torta. Y cuando la torta está en el horno, ¿vieron que sale oh, este gustito, este olorcito de la manteca? Es espectacular. Son los primeros pasos de la vida. Son los primeros pasos de la vida. Eso es el primer paso de la vida, es verdad. Eh, paso número dos. Lo que vamos a hacer es integrar esta pasta de manteca con harina y con polvo de hornear. ¿Qué es, ¿Qué es esto? La parte seca de la receta. 370 gramos de harina y dos cucharadas aproximadamente de polvo de hornear. Mezclamos bien esto y también saben que le voy a poner un poquitito de sal. ¿Tenés, Anita? Para eh, no. incentivar los sabores, para que sean más ricas, para sentir un poquito más todo. ¡Hola! No voy a parar. Seguramente a Charlie García le gusta la torta de ricota. Esta torta de ricota. ¡Charlie! ¡Genio, genio, genio! ¿Qué placer sería hacerle una tarta de ricota? 
ricota Charlie García o lo que sea, lo que pida Charlie. Escúchame una cosa. Este es el paso número 12. Integrar la pasta de manteca con los secos. Primero integro bien los secos, ahora hago como una coronita, fíjate, con el bowl abro. ¿A qué se le llaman los secos en cocina? Para el que no sabe, para el que no sabe... Eh, ¿A qué? Sí, se pregunta Dana. Le llamamos secos a todos estos tipos de ingredientes. Harina, polvo de hornear, sal. En general las recetas tienen una parte húmeda, especialmente las de masas hablamos así. El almidón. Tienen una parte húmeda que es la manteca, el huevo, el azúcar que podría ser, podría en algún momento estar incorporado con los secos. En este caso lo batimos con, con la manteca y con el huevo. Y los secos, harina y polvo de hornear y un poquito de sal. En el centro, Charlie, le vamos a poner la manteca. A Charlie me lo imagino, o sea, me imagino haciéndole una tarta de ricota a Charlie, pero no, no puedo visualizar a Charlie con delantal de cocina no, haciendo no. una tarta de ricota. Yo a Charlie lo veo en la barra, tío. ¿eh? Claro, claro. Claro. Charlie lo veo en la barra, sí, hace unos tragos. Totalmente. No a Charlie lo vemos en la barra, pero de acá a la China, pero con delantal no me lo imagino, pero me encantaría verlo, ¿eh? O sea, yo creo que igual Sí me lo hago dos, que le gustan los dulces. ¿Qué? Sí, que le gustan los dulces, me parece. ¿Le gustan los dulces? ¿Eh? ¿Te parece? Me parece. Me bueno, parece. Bueno, vamos a... Habría que traerlo. Bueno, miren esta parte porque es muy importante. Vamos a integrar la pasta de manteca con harina, eh, polvo de hornear y sal. Esta masa es una masa muy distinta a las que solemos hacer en cocineros argentinos. Porque en el momento de integrar esto con los secos, solemos pasarlo con la espátula hasta incorporar toda una masa entera. No vamos a lograr una masa entera, vamos a lograr como un arenado. Y mira lo que vamos a hacer, con las manos, de a poquito, los secos, vamos a ir levantando despacito, ¿eh? Y vamos a ir generando como un pequeño arenado con esta pasta. No saben lo crocante, lo rica que queda esta masa. Tiene el gustito de la manteca, de la ralladura de limón, de... mira, no sabes lo que es. Si vos lo haces muy fuerte esto, tipo... No. Así a lo loco, vas a generar como pedazos de masa muy grandes. Por eso andás haciéndolo así, despacito, y como decíamos antes, disfrutando. Eh, digamos, con trata. manos de ángel. Disfrutando, con manos de ángel, como dice ella. Eh, disfrutando del olorcito de la manteca, del olorcito del limón, disfrutando de cocinar esto. Imagínate que en un ratito por ahí te pones con esta tarta de ricota y vas a disfrutar de hacerla, y obviamente después de comerla. Eh, ya se vienen más cosas, ¿eh? El placer de, el placer de comerla, ¿no? Porque cuando la gente mirás a la gente a tu casa y come esta torta de ricota, tarta de ricota. Exacto, lo van a recontra disfrutar porque queda crocante la masa pero muy muy húmedo el relleno, ¿no? Existen esas tardas de ricota que son medio mazacote. Esta no es así, por eso la decidimos hacerla en cinco pasos, para que puedas anotar la receta y hacerla en tu casa. Miren chicos como de a poquito. Sí, yo casi lo fui haciendo. Exacto, lo fui haciendo muy despacio, pero enseguida lo tenés. Obviamente acá me está bien limpia. Siempre que vas a cocinar, te lavas las manos primero, podés limpiar bien la mesada, pasarle detergente, después secarlo bien con un trapito húmedo bien secarlo bien que no quede nada nada de detergente y obviamente nada de ninguna comida que hayas hecho antes y ahí te pones a hacer todo esto una vez que tienen este arenado así así, así vamos a trabajar no lo vamos a apretar más para que sea una masa y mira lo voy a dejar ahí vamos a pasar les parece al paso número 3 que es hacer el relleno antes de, antes de hacer la la tarta antes de armarla, ¿les parece? Me parece muy bien. Bueno, el obra es mano, estoy como en casa, porque sí. esta es nuestra casa. Y todos los días te abrimos las puertas a vos para que conozcas lo que estamos haciendo, lo que cocinamos, para que lo hagas vos también y para que nos riamos juntos, disfrutemos un poco. Paso número 3, hacer el relleno. Eh, me pusieron un afito que me encanta. Los, en mi casa suelo son afito para Muy bien. 600 gramos de ricota. Acá le vamos a agregar 200 de azúcar. Ahí va. Dos huevitos. Ahí todo junto. Qué ¿eh? simple. Dos huevitos y mucha ralladura de limón. Bien. Le queda muy bien. Realza, como decía Anita, el sabor de la ricota. Es fresco. Y si quieren un chorrito de esencia de vainilla, ¿eh? Me Ahí va. Me acordar a mi abuelita esta preparación. Es como una preparación rica que creo que está en la casa de tu abuela cuando llegas. Totalmente, totalmente. ¿No? Es bien de casa de abuela, puede ser de una tía. Pero bueno, nosotros en algún momento seremos abuelos y haremos estas tortas. Yo soy tía, así que también pregunta. Pregunta de cantinero. Eh, ¿Puedo usar ralladura de otro cítrico? Obvio, cantinero. Eh, ralladura de mandarina, ralladura de naranja, del cítrico que tengas. A mí el limón me, siempre me da ese perfume más fresco, ¿viste? Por eso siempre le pongo limón, pero si querés de naranja, de mandarina, de pomelo... Inclusive... ¿Ralladura de pomelo le puedo poner? Le podés poner, sí, Juanito, le podés poner. Bueno, eh... 
Hacemos el paso número 3 que era hacer el relleno en dos minutos. 600 de ricota, dos huevos, 200 de azúcar y ralladura de limón. A esto, para que esté un poquito más espeso, para que no se caiga, para que no quede, digamos, el relleno líquido, no, le vamos a agregar dos cucharadas de eh, almidón de maíz. ¿Bien? Ahí va. Dos cucharaditas de almidón de maíz y tenemos listo el relleno. Y estamos para pasar al paso siguiente. ¿Cuál? ¿Cuál? El 4. <risa> el paso número 4, exacto. ¿Cuál es? El paso número 4 es el siguiente. Con mucha actitud, porque es la canción de Fito, es una cuestión de actitud, con mucha actitud vamos a poner en el molde la tarta. Es armar la tarta. No se arma, vos decís, pero ¿cómo la va a armar si no tiene una masa coherente para armarla? No. Con este mismo arenado vamos a agarrar tres cuartos. Ponele que esto es la totalidad para los chicos que están aprendiendo matemáticas. Si esta es la totalidad, este es el medio, un cuarto ahí, un cuarto, dos cuartos, tres cuartos. Vamos a agarrar tres cuartos para hacer la parte de abajo. Y vos decís, pero el arenado así, sí, el arenado así. Lo ponemos directo y con las manos... Vamos aplastando. Fíjate que en realidad al aplastar, como tiene mucha humedad, ya se arma una especie de masa. ¿Bien? Esto en el horno se va a unir todo por la manteca. Entonces, presión, 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 presión. Y acá en los bordes lo mismo. Presión, presión, presión. Fíjate que se unió. Se ve que ya no queda ahí arenado. Por eso yo lo hice despacito. Si yo cuando hacía el arenado lo apretaba, iba a armar grumos grandes y como especie de masas grandes, que es lo que estoy haciendo acá. Pero no, yo hice un arenado y recién acá lo presiono para formar la masa de la tarta. Bien. ¡Qué cool! Perfecto. Es loco esto, ¿viste? Muy, muy. Y aparte muy simple, Sime. Sí, muy simple, muy simple. Es una tarta de ricota para que no la vayas a comprar, para que la hagas caserita, caserita en tu casa. Además, dice que estas, las masas quebradas son riquísimas, pero siempre tenés el problema que la tenés que meter en la heladera porque si no se te cae cuando la cocinás y se desarma. En cambio, acá no tenés que meterla en la heladera ni nada. Exactamente. Eso es así? cierto. Es como sí. que es express en ese sentido. No tenés que llevar la media hora a la heladera que descanse nada. Simplemente haces el arenado y el arrancás a ponerlo acá, mira, le voy a poner un poquitito más acá en los bordecitos bien, aplasto, aplasto, aplasto y simplemente ahora, una vez que tenga todo esto bien acomodadito le voy a poner el relleno, ahí va perfecto, tengo ahí le vamos a poner un poquitito más acá a cubrir parece como ricota el arenado ese ¿viste? Es parece ricota Ahí, cruda como está, no la blanqueamos ni nada. Y ahora viene la ricota. El relleno, riquísimo. Tiene ricota, tiene huevo, tiene azúcar, tiene limón. Le vamos a sacar bien todo, todo lo que queda acá. Ahí va. Unas que pasas no de uva le iba bien también, ¿eh? Unas pasas de uva. Para los fanáticos del dulce de leche como yo, un poquito de dulce de leche abajo. ¿Por qué no? Increíble. ¿Chips de chocolate? Chips de chocolate eh. también, también. Tenemos entonces la base, el relleno, y arriba le vamos a poner el arenado así como está. Otra Fíjate. vez, lo ahí que había va. reservado, ¿no? Eh, lo que había reservado, el cuarto ah. que me reservé, ahí, arenadito. ¿no? Yo reservé un cuarto también en Manhattan. <risa> ¿Un cuarto <risa> reservaste? ¿Te vas de vacaciones, che? A Manhattan. ¿A Manhattan? Bien. A Manhattan. Qué bien, qué bien. ¿Cuándo te vas? Sí, el coque en Manhattan. El coque en claro, Manhattan. Claro. Yo reservé un cuarto de helado ahí en la heladería. Ah, 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 acá lo paso a buscar. Ah, bueno, fíjense chicos, lo terminamos con este arenadito. Ahí va, perfecto. Le ponemos todo, directo de la mesada. Sí. Acordate obviamente la mesada bien, bien, bien limpita. Que no quede nada, que no quede nada en la mesada. Este arenadito se va a quedar bien crocante, se va a tostar y va a quedar genial. Mira una cosa, yo voy a mover esto. Y se va a ver líquido adentro. Mira, se va, se va a notar que está líquido, fíjate. ¿Ves? Sí. Se mueve todo. A, abajo esto, la ricota está líquida. Entonces, paso número 5. Con todas las manos enharinadas, te lo digo. Paso número 5. Cocinarlo a temperatura media por aproximadamente 40 minutos en el horno. ¿Qué va a pasar? Vos lo vas a llevar al horno. Si ves que se te tuesta demasiado la parte de arriba y que vos lo movés y sigue líquido el relleno, lo podés tapar con un aluminio para Bien. que no se siga tostando, pero que se siga cocinando el relleno. Bien, atenti. ¿Cuál es la temperatura media? Y aproximadamente 170 grados. Bien, si tenés un horno con temperatura, 170 grados. Por 40 minutos. Se termina, se queda doradita la cobertura, oh, el relleno mira, mira, mira. y queda increíble. ¿Quieren que cortemos esa? Hey. ¿Sí? sí. Sí, cortémosla, cortémosla. Paso, Traigan un cuchillo. Un sexto paso, un, un sexto, sexto paso, paso, dice acá. Bueno, y el amigo. sexto paso es comerla. Bueno, eh, repaso los pasos, ¿quieren? Dale. Vengan, vengan a la mesada, vengan a la mesada que compartimos un momento. Solo un momento, como diría Vicentico. Ahí va, voy a traer esto para acá. 
Cortamos. Atente al corte, ¿eh? Mira. Miren, chicos, miren, Atente miren, miren. Lupo. Voy a repasar los pasos mientras, ¿les parece? Dale. Para hacer esta tarta de ricota espectacular. Mira lo que es. Mira. Wow. Oh, ¡Qué rica! Oh, Esta yeah. rellena de ricota increíble. Para hacerla, paso número uno, batís la manteca con azúcar, con el huevo y con ralladura de limón. ¿Voy pasando? Por favor. Eso lo batís bien. Una vez que lo batís, te pasas al paso número dos, que es integrar los secos, 370 de harina con cucharadas, dos cucharadas de polvo de hornear y un poco de sal, lo vas a eh, mezclar con la pasta esa de manteca. Paso número tres, hacer el relleno. Mezcla ricota con los huevos, con azúcar, con ralladura de limón y con un poco de almidón de maíz. De nuevo ralladura. De nuevo ralladura porque le da un toque genial la ralladura, Ani. Paso número Cuatro, hacer armar la tarta, ¿bien? Poner la base, el arenado, el relleno y la parte de arriba del crocante. ¿Qué se reí vos? La cucharita que agarré. Y paso número cinco, hornearla. Hornearla a temperatura media por 40 minutos. Paso número seis, probarla. Vamos por el seis, vamos por el seis. Ahí, ahí te conseguimos otro Chau, problema. Comparto, problema. Mira, de acá. Mira, ahí está. ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? La, la textura es bárbara, muy esponjosa. Sí, ¿no? Si no te va a jugar en boca. Voy a testearlo. Sí, sí. El cubano es el único que no la probó, ¿eh? Porque nosotros ya probamos antes. Nosotros ya lo probamos. Claro. El cubano se cuida. Excelente. Séptimo paso, disfrutarla. Exacto. Muy bien. 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 Muy bien.